Good morning, Dubai. UAE, United Arab Emirates. এই দেশের একটা শহর দুবাই আর এই দুবাইতে আজকে আমার দ্বিতীয় দিন বিশ্বের ধনী দেশগুলোর মধ্যে একটা এই দুবাই এখানে আজকে আমরা ঘুরেছিলাম মিরাকেল গার্ডেন ফিউচার মিউজিয়াম ইন দুবাই মেরিনা ওয়াক এই জায়গাগুলোতে চলুন সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক আজকের গল্প দুপুরবেলা এখন ঘড়িতে বাজে দুটো দুবাইয়ের রাস্তা দিয়ে আমি হাঁটছি এখন এখানে টেম্পারেচার মোটামুটি ওই সাতাশ আঠাশ হবে এই দুপুরবেলা মানে প্লেজেন্ট ওয়েদার একটা দুবাইয়ের এখানে আপনারা ট্রান্সপোর্টের জন্য মেট্রো ইউজ করতে পারবেন কারণ মেট্রো এখানে মোটামুটি যতগুলো ভালো টুরিস্ট অ্যাট্রাকশান রয়েছে তার সামনাসামনি মেট্রো রয়েছে আর এখানে যদি আপনারা ক্যাব নিয়ে চলেন ক্যাব একটু এক্সপেন্সিভ এখানে পাঁচ দিরাম থেকে ক্যাব স্টার্ট হয় তারপরে কিলোমিটার ওয়াইজ টাকা বাড়তে থাকে মেট্রোর পাস বানানোর জন্য পঁচিশ দিরাম দিয়ে প্রথমে একটা কার্ড বানিয়ে নিতে হয় তারপর যেরকম স্টেশনে যাবেন কখনো তিন দিরাম পাঁচ দিরাম আট দিরাম এরকম করে পার জার্নিতে আপনার কাটবে ওই কার্ড থেকে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো জায়গা কভার করতে হবে বলে আজকের দিনটা আমরা ক্যাব নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলাম পাঁচ পাঁচ দশ লেনের হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় সামনে যে সব বড় বড় বিল্ডিংগুলো দেখতে পেলাম তাতে বুঝতে পারলাম মিডিল ইস্টের এই শহরটা অনেক 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 টেকনোলজির দিক থেকে এগিয়ে কিভাবে মানুষ এই বড় বড় লম্বা লম্বা বিল্ডিংগুলো বানিয়েছে সেই প্রশ্নকে সাইডে রেখে এই সৌন্দর্যকে উপভোগ করে এগোতে থাকলাম ওই যে জালনা দিয়ে যেটা দেখা যাচ্ছে দুবাই ফ্রেম এই দুবাই ফ্রেমের একদম টপে ওঠার ব্যবস্থাও আছে ট্যুরিস্টদের জন্য এর জন্য প্রবেশ মূল্য পঞ্চাশ দিরহাম দুবাই ফ্রেমকে ডান দিকে রেখে ফিউচার মিউজিয়ামের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম ওয়ার্ল্ডের লংগেস্ট কার পেছনে ওই লম্বা গাড়িটা কি ওটা নাম হচ্ছে লিমোজিন লিমোজিন আচ্ছা এই গাড়ির বৈশিষ্ট্যটা কি হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই গাড়ি করে লাস ভেগাসে পার্টি করা যায় ঢোকার জন্য আপনাদেরকে অন্তত পক্ষে দেড় থেকে দু মাস আগে অনলাইনে এর টিকিট সংগ্রহ করতে হবে টিকিটের মূল্য দেড়শো দিরহাম জায়গাটাই এরকম যে এখানে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাঝখানে না সাইডে করে দাঁড়িয়ে ফটো সেশন চলছে পেছনের বিল্ডিংগুলো শুধু দেখুন এই হচ্ছে দুবাই এই জায়গাটায় আসার জন্য যদি মেট্রো করে আসেন তাহলে মেট্রো স্টেশনের নাম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার মেট্রো স্টেশন এটা রেড লাইনেই পড়ে তো জায়গাটা মানে এখানে আসলে ফটো তোলার জন্য একদম উপযুক্ত যত লম্বা লম্বা বিল্ডিংগুলো আছে দুবাইয়ের সব এই জায়গা থেকে খুব সুন্দরভাবে একটা খুব সুন্দর রেঞ্জে দেখা যায় যাদের সায়েন্স ফিউচার স্পেস এইসব রিলেটেড ইন্টারেস্ট আছে তাদের জন্য দুবাইয়ের এই ফিউচার মিউজিয়ামে একবার তো আসতেই হবে এই ফিউচার মিউজিয়াম পুরো সঠিকভাবে ঘুরে দেখতে হলে হাতে অন্তত পক্ষে দু থেকে আড়াই ঘন্টা সময় নিয়ে আসবেন দুবাইয়ের ফিউচার মিউজিয়ামের ভিতরে যারা যারা আসবেন সত্যি দেখার মতো জায়গা যাদের স্পেস রিলেটেড ইন্টারেস্ট আছে তারা তো অবশ্যই এখানে আসবেন আর এই ফিউচার মিউজিয়ামের ভেতর থেকেই ছাদের ওপর যাওয়ার একটা জায়গা আছে সেখানে দাঁড়িয়ে এখন আমি ভিডিওটা করছি মানে এখান দিয়ে ভিউটাও তো খুবই সুন্দর আমি ভুজ খালিফার চূড়াটাও দেখতে পাচ্ছি ফিউচার মিউজিয়াম ঘুরে আমরা 
আবার সেখান থেকে ক্যাব বুক করে চলে গেলাম মিরাকেল গার্ডেনে আরেকটা কথা বলবো কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করার জন্য এই দুবাইতে এসে এয়ারপোর্টে কারেন্সি এক্সচেঞ্জ না করাই ভালো কারণ এখানে অনেক এক্সচেঞ্জ চার্জ নিয়ে নেয় তো বেটার হবে আপনারা যখন আসবেন তার আগেই আপনাদের এলাকার ওখান থেকেই সেই এক্সচেঞ্জটা করে নেবেন তো ভালো রেট পাবেন কনভার্সানে এই সুন্দর রাস্তা ধরে মিরাকেল গার্ডেনে যাওয়ার সময় ঘড়ির কাটা তখন আমাদের জানিয়ে দিল সময় হয়ে গেছে দুপুর দুটো তিরিশ মিরাকেল গার্ডেন ঢোকার আগেই আমরা তার পাশের একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লাম লাঞ্চ করার জন্য মিরাকেল গার্ডেন দেখতে এসে এখন একটা রেস্টুরেন্টে খেতে বসেছি রেস্টুরেন্টটার নাম হচ্ছে ফুটপাথ তো রেস্টুরেন্টের মেনুটা একটু দেখুন এখানে নুডলস যেটা নুডলস বারো দিরাম টুয়েলভ দিরাম মানে এটাই যদি ভারতীয় টাকায় বলি মোটামুটি আড়াইশো টাকার মতো তো অর্ডার করেছি নুডলস দেখা যাক টেস্ট কীরকম দেখি এখানে এখানে বিশ্ব একটা তন্দুরি চিকেন নিয়েছে চারকোল চিকেন কেমন লাগবে দুবাইয়ের একটা ফেমাস ডিশ সেটা হচ্ছে হামোস এটা তৈরি করে কাবুলি চানার যে পেস্ট সেটা আর অলিভ হয় এটা দিয়ে এটা দেখতে হয় এরকম এটা হচ্ছে দুবাইয়ের মিরাকেল গার্ডেন নাইনটি দিরহাম দিয়ে টিকিট নিয়ে আমরা ঢুকে গেলাম মিরাকেল গার্ডেনের ভেতরে বাহাত্তর হাজার স্কোয়ার মিটার জায়গা নিয়ে তৈরি এই মিরাকেল গার্ডেনে রয়েছে একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন মানে দেড় হাজার লক্ষ বিভিন্ন ধরনের কালারফুল ফুল এই যে এখানে পেছনে ডিজনিল্যান্ড যেরকম হয় ঠিক সেরকম ধরনেরই পুরো জায়গাটা একদম ফুল দিয়ে ভর্তি পুরো জায়গাটা চারপাশটায় দেখুন এই যে পুরো জায়গাটাই একদম ফুল দিয়েই বানানো তার জন্য এটার নাম মিরাকেল গার্ডেন এইখানের যে গাছগুলো ওপরে দেখতে পাচ্ছি যেটা মাটিতে লাগানো নেই সেই ফুলগুলোর জন্য কিন্তু মাটি ব্যবহার করা হয় না সেই ফুলগুলো লাগানো আছে এক ধরনের সয়েল যেটা আর্টিফিশিয়ালি বানানো হয়েছে সেটার ওপরে এটা মোটামুটি অনেক দিন থাকে ওই সয়েলটার মধ্যে আর যখন কোনো ফুল ড্যামেজ হয় তো সেই ফুলটা প্রত্যেক দিন রাত্রে যদি কখনো কোনো জায়গার ফুল ড্যামেজ হয় প্রত্যেক দিন রাতে একদম পুরো ওটাকে আবার মেনটেন করে সেই জায়গায় নতুন ফুল বসিয়ে দেওয়া হয় এখানে দারুণ ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখতে পেলাম এমিরেটসের অরিজিনাল প্লেন সেটাকে ফুল দিয়ে মুড়ে রেখেছে মিরাকেল গার্ডেন ঘুরে ঘড়িতে তখন বাজে বিকেল সাড়ে পাঁচটা আমরা চলে গেলাম দুবাই মেরিনার দিকে দুবাই মেরিনা অথবা দুবাই মেরিনা ওয়াক খুবই ফেমাস একটা জায়গা এখানে রাত্রিবেলা যদি আপনারা আসেন দুদিকে দেখতে পারবেন অনেক বড় বড় লম্বা লম্বা বিল্ডিং আর একদিকে রয়েছে রেস্টুরেন্ট মেরিনা ওয়াকের ধারে একটা রেস্টুরেন্টে বসে পড়লাম পেছনে ওই যে বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে লাইট জ্বলছে আর আমরা রেস্টুরেন্টে বসেছি হট চকলেট নাইস রেস্টুরেন্টে হট চকলেটে চুমুক দিতে দিতে দেখতে থাকলাম দুবাই মেরিনার সৌন্দর্য এই দুবাই মেরিনার লম্বা লম্বা বিল্ডিং ঝকমকে আলো লেক এবং বোট যে কোনো যে কোনো ভ্রমণ পিপাসু মানুষের মন কেড়ে নেবেই নেবে দুবাই মেরিনা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম একদম সি বিচের ধারে যেখান থেকে এন দুবাইকে খুব সুন্দরভাবে দেখা যায় আমার পেছনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন বড় একটা জাইন 
ওটার নাম হচ্ছে এইম দুবাই ওখানে সিট লাগানো আছে ওই সিটে করে আপনি ওপর দিকে উঠতে পারবেন উঠে পুরো দুবাইয়ের থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ আপনি দেখতে পারবেন তো রাত্রিবেলা আমরা এখন যে সি বিচটার সামনে চলে এসছি সেখান থেকে কিন্তু ওই এইম দুবাইটাকে দেখতে দারুণ লাগছে কি সুন্দর লাইটিং করেছে ওখানে মানে খুবই ভালো লাগছে দেখতে এইন দুবাই দেখতে দেখতে ঘড়িতে বেজে গেল রাত সাড়ে আটটা এবার আমাদের বাড়ি যাওয়ার পালা কিন্তু দুবাইয়ের এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে যেসব নতুন নতুন দামি দামি গাড়ি দেখতে পেলাম তাতে কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছে একদমই ছিল না আমাদের মনে হচ্ছিল সারা রাত দাঁড়িয়ে গাড়ি দেখতেই থাকি আমার দুবাই ট্রিপের সেকেন্ড ডে এখানেই শেষ হলো আমার আরও সব নতুন নতুন ভিডিও দেখতে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে অন্য কোনো জায়গায়